Ярэчүүдийн дэлхийн бизнесийн салбар тэргүүлдэг нууц цаас. Forbes сэтгүүлийн гарах дэх дэлхийн тэргүүн баяжуудын жагсаалтыг тэргүүлсэн ихний 10 хүний тав нь еврей хүн байгаагаас тэдний дэлхийн бизнесийн салбарт хэрхэн толгой зөвтөг болохыг харж болно. Боловсралтай, ухаалаг, овчин еврейчүүдийн баримтлалтыг үндсэн зарч юм арга барилуудыг нь судлаж амьдралтан хэрэгжүүлж чадвалд аж мөн адил хөрөнгө мөнгөн өсгөж санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрч чадах юм шүү. Ингээд еврейчүүдийн амжилтын нууц болдог баяжих 10 сургаалыг танд хүр гэж байна. Нэг. Бизнесийн нэр төр ёс суртхууныг баримтлах. Еврейчүүд ёс суртхууныг баримтлаж шударгаар бизнес эрхлэхийг нэн төргүүний зарчмаар болгодог. Тэмэстэд ямар нэгэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, эсвэл хүмүүс төлжлөг үзүүлдэг аль нь байна. Дэлхийг илүү сайн болгож, хүмүүсийг аз жаргалтай болгохын төлөө хийдэг байна. Тэмэста юун түрүүнд бизнесийн зорилгыг тодорхой болж Бостод ямар сайхан зүйлс түгээхийн тулд хийж байгаа бодорой. Харин ашиг болох нь таны хийсэн ажлын үрдэн болохоос зорилго байх ёсгүй. Тиймээс үнцэнтэй зөв бодол үйлдэлтэй байвал мөнгө дагаад л ирэх болно. Хоёр. Танилын хүрээг нь дэлж холбоо харилцааг өргөдөх. Та чадах чинээгэрэн олон хүмүүстэй уулзаж тэдний сонирхлыг татхан чухал. Учир нь ямар ч бизнес хүмүүстэй харилцаа тогтоход сүрэлтэй. Тэмдэж бизнес эрхлэгчд дүншүүд болон бусад хүмүүстэй сайхан гарилцаатай байх гэж хичээдгийг та анзаарсан байх. Гэвч хамгийн чухал нь та ямар ч харилцаанд нэн дөрвөн чадрыг байх ёстой санаарай. Богин хугацааны хуурамч харилцаа нь танд ямар ч тус болохгүй. Еврейчүүдийн амьдрал нь хүндэтгэлийн өдөр, синагогт буюу юудын сүм дочих өдөр, еврейчүүдийн баяр зэрэг олон хүн цуглаж бие биедэгийн танилцах боломжтой баяр цуглаанд нэг холбоотой байдаг. Баяр дээр тэд бие биедэг нь танилцаж бизнесийн холбоо гарилцаа ган өргөдөгдөг бөгөөд тэнд зөвхөн би та нарын төлөө юу хийж чадах вэ гэх өөр амьсгал бүрддэг байна. 3. Өөрийг нь танж мэдэх. Та өөрийг нь маш сайн танж мэдсэнээр чин сэтгэлээсээ юу хийхийг хүсэж буугаан тодорхойлж чадна. Тэмдэж өөрийг нь танж мэдсэн их хүмүүс түүнийхэн дагуу бизнес эргэлдэг. Бизнес эргэлдэг хүмүүс бусдыг юугаар нь хамгийн хүнэлдэг байна. Итгэл. Хүмүүрл итгэж болно гэж бодсон хүнтэйгээ амтарч бизнес эргэлхийг хүсдэг шүү дээ. Тодорхойлолт. Чин сэтгэлээсээ юу хийхийг хүсэж байгааг нь тодорхойл. Тэгэд түүн дэхүр. Мөн танд юу альваг хий хүсэл урам зориг өгдгийг олж мэдээрэй. Зөв хүн. Та зөв бодолтой зөв үйлдэлтэй болсон цагт бусдын үлгэр дөрөөлөл болж бус дарах үлэн зөв шүрэгдэж тэднийг танж мэдхийг хүсдэг, хамтарч ажиллахыг хүсдэг хүн нь болж чадна. Доктортой тууштай. Тууштай байдал нь зорилгоон бийлүүлэхэд тохиолдож болох альвай саад бэрхшээлийг давна туулж зорилгоон орхихгүй байхад тусалдаг. Тиймээс л шандардаггүй хүмүүс амжилтанд хүрч бусад хүмүүс ч мөн доктортой тууштай хүмүүстэй харьцахыг хүсдэг. Дөрөв. Төгс байх гэж хичээх хэрэггүй. Амьдрал хөрөнгө оруулалт бизнесийн альн ч хизээч төгс болохгүй. Эцэтэн бүгдэл асуудал төгс биш байдалтай нүрдүүлдэг. Гэвжүүнд хитэрхийг санаа зовх хэрэггүй. Хүссэн зүйлэл хий. Арин төр явцад дүншүүдтэй мэглэгдэх, булсдаар шүмжлүүлэх, хэнийгэн хүн таныг доош нунгах гэж оролдох олон асуудал тулгарна. Энэ бол амьдралын хөл. Тиймээс үүсэж болох асуудал эрсдлүүдэд ямагт бэлтгэлтэй бай. Харин энэ бүгдэд булсдыг болон нийгмийг буруудах хэрэггүй. Угаас юу ч төгс биш. Тав. Өдөрдөгч бай. Еврейчүүдийн уламжлалт сургын хүмүүжүүлэх ухаанд бид бүгд өдөрдөгч гэж сургадаг. Харин тэднийхээр өдөрдөгч гэдэг нь энгийн нэр бол өөрийн гэсэн дагагчд бүхий толгойлогч гэсэн утгыг илтгэдэг байна. Тэмээс гэр бүтээ дагагчгүй бол та өдөрдөгч биш. Танд олдож буй боломжууд болон таны гаргах үйлдэлүүдэд нь баялгийг бүтээхэд хөтлөнө. Еврейчүүдийн үздэгээр сайн өдөрдөгч болохын тулд алсын хараат байх Өөрийн дагалдагчтан эцсийн зөрлөгдөн хандуулахын зэрэгцээ альвай зүйлийг том зургаар нь харж өрдөнг тооцоолох хэрэгтэй. Дагаж сур. Хэрэв та өдөрдөгч чинь дагаж чадахгүй бол өдөрдөж чадахгүй. Сөргөл төх. Да сөрөг зүйлтэй нүрд болох байсан ч үзэл бодлон илэрхийлэх зөрөгтэй байх ёстой. Зурга. 
өөрчлөлтөд бэлэн байна. Орвоо дэлхийн бизнес хүмүүс гээд бүгцүүл байнгын өөрчлөлт хөдөлгөөнд оршдог. Тэдгээр нь хөвжил цэцэглэлтийг авчирдаг учраас өөрчлөлтөд нээлттэй байх ёстой. Бүтэлж зүрлэн энэ хүү үйл явцны урд хугацааны хөвжил дэвшилт төрөх баялагын бүтэн байгуулалтын чухал элемент юм. Долоо. Ирээд үгэн үрдчлэн таамаглах. Та ирээд үгэн илүү сайн төлөвлөж чад бас амжилтанд хүрэх болно. Ингэхийн тулд өнгөрснөө сонсуулж одоогон дүгнэхэд цаг гаргаж ирээд үн чиг анлагыг баримж алах нь чухал юм. Энэ нь ялангуяа хөрөнгөрүүлэлтэнд нэн чухал. Юу ч атхан танд юу нөлөөлөхийг мэдэх. Таны амьдрал бизнест шууд нөлөө үзүүлэх үз нөхцөл байдлыг арлаа гэж бодъё. Жишээнэг хэрвээ та ажлаасан гарвал юу хийх вэ? Үү нэг нэг бодоод үзэрээ. Үйл явдлыг сэтгэл төдөлгүйгээр тайлбарлах. Эдик сэтгэл төдөл нь логик сэтгэлгийг өгөө хийдэг. Сэтгэл төдөлгүй дарах нь мэдээж амархан биш болгож, зөв шийдвэр гаргахын тулд сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс зайлс хийхээс аргагүй юм. Ямар ч нөхцөл байдал цоош нь байдаггүй. Хэрв та ямар нэг шийдвэрлэхэд бэрх зүйтэй нүр тул бол өөрийн эсвэл бусдын тулж өнгөрсөн дүгийг сөхөд үзэрэй. Та хариултыг нь олох болно. Загвар харах. Өөрөөр хэлбэл амьдрал давтагдах хэв маяг байдаг гэдгийг та анзаарсан байх ёстой. Тэмээс урдмын мөнгөний ханш хэрхэн хэлбэлзэж байсныг олж мэдэн дүүгээр баримж алж ирээдүйн чиг анлагыг тогтоох нь ухаалаг үйлдэл хийхэд тэн туслана. Ирээдүйн төсөөл Энэ таны бодлыг бодит байдал хүргэхэд туслана. Үргэлж суралц. Мэдлэгэн таныг эрхчлөөнд хүргэнэ. 8. Мөнгөний талаар зөв ойлголттой бол Мөнгө гэдэг бол этгэлсэл төр тогтдог худалдааны систем юм. Тэмдэж этгэл дахиц биш орнууд сан хүүгийн хувьд сул дөрөв байдаг. Тэмээс мөнгө бол таны бусдын төлөө хийсэн зүйлийн тань бодит баримт гэж хэлж болно. Yes. Өглөг өг. Чинээлэг өрөөчүүд хөрөнгөний хүн 10 хувийг өглөг буяны ажилд зарцуулдаг. Энэ нь магадгүй танд ойлгомжгүй санагдаж болох юм. Гэвчтэд өгсний хэрэр эргэж ирнэ гэдэгт итгэдэг. Та ч мөн гоогаагүй байсан ч хэрэгтэй хүнд нь мөнгөний тусламж үзүүлснээр амжилттай итгэж болох хүн гэдгийг нотолж чадна. 10. Эзэж тэтгүрт гарахгүй. Еврей мэргэн ухаанар бол эрт тэтгүрт гарах нь сайн зүйл биш юм. Тэднийхээр тэтгүрт гарах насаа тогтон төлөвлөх нь аз жаргалгүй байх жорлог гэсэн үг. Бурхан бидний ажил хийхээр бүтээсэн. Таны дэлхийд ертөнцийд гүйцэтгэх үүрэг ашиг тус юугаарч хязгаарлагдах ёсгүй юм. Мөн урт наслахын нөөцөн ч бас бусдад анхаарал халамж тавих бөгөөд бусдад тусалснаар нь тааж мөн аз жаргалтай байж чадна. Хэрэв бид хорвоо ертөнцийд ямар ч үн цэнийг бүтээж чадахгүй бол зүгээр л нэг орн зай ажилсан хоосон бэйл гэсэн үг. Дэмэс та маргааш өглөө ажилтан явахтан дэлхийн ертөнцийн сайн сайханд багчуудаа хөв нэмэр оруулах мэргэн санаа үүрдлээд гараарэ. Еврейчүүд хүүхэдтэй мөнгөний талаар юу гэж сургадаг вэ? Зарим соёл иргэншлүүдэд мөнгө бол бохир руу муухай зүйл гэж сургадаг. Гэвч үнэндээ мөнгө нь маш нарийн нууцлаг зүйл бөгөөд яг л гэр бүлийн нууцлаг гэсэн үг. Ихэнх эцэг ихчүүд хүүхэдтэй мөнгө нь маш ингийн худалдан авалтын систем хямд зүйлсэл мөнгөийг хэмнэдэг гэж сургадаг. Тэм учраас хүүхдүүдийнх нь мөнгөний талаарх төсөлөл үүгээр хязгаарлагддаг үлээ. Тэгвэл еврейчүүд хүүхдийг хоёр настайгаас нь эхлэн сан хүүгийн бэрхшээлийг зааж сургах системтэй байдаг аж. Сан хүүгийн боловсрал залуу наснаас эхэлдэг тул тэд хүүхдүүдтэй дараах таван зарчмыг сургадаг байна. Та товор еврей эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй мөнгөнийхөө 11-ийг шашны татвар төлхийг багаадсан сургадаг байна. Өглөг Эрэв хэрэгтэй гэж үзвэл хөршүүдтэй олсон мөнгөнийхөө 10 хувийг өгөхийг сургадаг аж. Хадгалах. Гэнтийн зүйлд зориулсан мөнгөний хүн 10 хувийг хадгалахыг зөвлөдөг байна. Хөрөнгөрөөлт. Мөнгөний хүн 20 хувийг хөрөнгөрөөлт нь зориулах. Еврей эцэг эхчүүд эрт хөрөнгөрөөлт нь мөнгө өсгөх хамгийн сайн стратег гэж үздэг байна. Үрэх. Олсон мөнгөний хүн 50 хувийг өдөр тутамдаа хүснээр нь зарцуулахыг зөвшөөрдөг байна. 